மலர்ஸ் கிச்சன் பார்க்க உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பூங்கார் அரிசியை வச்சு எப்படி சக்கரை பொங்கல் செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் பூங்கார் அரிசி இதில் வந்து நிறைய நிறைய நன்மைகள் இருக்குது நல்ல ஆரோக்கியமானது குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு இந்த அரிசி மூலம் நிறைய பயன்கள் சத்துக்கள் கிடைக்கும் இது வந்து பெண்களுக்கான அரிசினே சொல்லலாம் பூங்கார் அரிசி நான் வந்து ஒரு கப் எடுத்து நல்ல தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த அரிசியை வச்சு எப்படி சக்கரை பொங்கல் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரில் ஊற வச்சுருக்க அரிசி சேர்த்துக்கணும் இது கூடவே அரை கப் பாசி பருப்பை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன் எல்லா அளவும் வந்து இந்த ஒரே கப்பில் தான் அளந்து போடுறேன் அப்புறமா இது கூடவே வந்து ஒரு மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுருக்க தண்ணீர் வந்து எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்த தண்ணியில் தான் நிறையா சத்து இருக்குது அதை வந்து வேக வைக்கும்போது சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க மூணு கப் தண்ணீர் சேர்த்தாச்சு இது கூடவே வந்து ஒரு கப் திக்கான பால் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து மூடி வச்சு நல்லா ஏழு எட்டு விசில் விட்டு இறக்கிடலாம் இந்த அரிசி வந்து சீக்கிரம் வேகாது அதனால் வந்து சாதம் வந்து நல்லா கொலையட்டும் அதனால் ஏழு எட்டு விசில் விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பொங்கல் பண்ணும்போது எப்பயுமே வந்து சாதம் நல்லா குழஞ்சி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இதை நல்லா வேக வச்சிடலாம் நல்லா வெந்து ப்ரெஷர் போன பின்னாடி மூடியை திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் அரிசி பருப்பும் நல்லா கொலைய வந்துருச்சு இந்த அரிசியை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து பொங்கல் புட்டு அல்லது ரெகுலராக சாதமாக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்பில் உள்ள கெட்ட நீர் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றிடும் இதயம் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நோயையும் கட்டுப்படுத்தும் இப்போ வந்து இதில் வெள்ளை பாகு காய்ச்சி நம்ம சேர்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் ஒரு கப் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இனிப்பு கேட்டாப்பில் நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்குங்க நான் வந்து ஒரு கப் சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெள்ளம் நனைகிற அளவுக்கு லைட்டாக கொஞ்சமாக ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து ரொம்ப பாகு காய்ச்சணும் கம்பி பதம் வரணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை எல்லா வெள்ளைக்கட்டியும் நல்லா கரையட்டும் நல்லா கரைஞ்சி இந்த மாதிரி கொதித்து வந்த பின்னாடி ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து வெள்ளத்தை காய்ச்சும்போது அடியில் வந்து மண் கல் அதெல்லாம் இருக்கும் அதனால தான் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் பெண்கள் வந்து மகப்பேறு காலத்தில் இந்த அரிசியை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஹீமோக்ளோபின் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரியாயிரும் இப்போ வந்து திராட்சை முந்திரி வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் சூடானதும் இதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்து இதை கருக விடாமல் பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம் முந்திரி வந்து கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வந்த பின்னாடி இதில் வந்து திராட்சையை சேர்த்து கொஞ்சம் பலூன் மாதிரி ஊதட்டும் அது வரைக்கும் வறுத்துக்குவோம் இப்போ வந்து வறுத்த திராட்சை முந்திரியை நம்ம பொங்கலில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறமா ஒரு நாலு ஏலக்காயை எடுத்து தட்டி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஏலக்காயை எப்படி தட்டி சேர்க்கலனா அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்குங்க ஏலக்காய் பொடி சேர்த்தோன்னே பொங்கல் வந்து கம கமனு சூப்பராக மணக்குது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இவ்வளோதாங்க சூப்பரான பூங்கார் அரிசியை வச்சு சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மீதம் இருக்க நெய்யும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ சூப்பரான பூங்கார் அரிசி சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரைஸில் நிறையா இரும்பு சத்து இருக்குது நார் சத்து இருக்குது ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது இது மாதிரி ஏகப்பட்ட நன்மைகளும் ஆரோக்கியமும் இந்த ரைஸில் இருக்குது ஸோ இவ்வளோதான் நல்ல சூப்பரான நல்ல ஆரோக்கியமான பூங்கார் அரிசியை பயன்படுத்தி எப்படி சக்கரை பொங்கல் செஞ்சுருப்பேன்னு பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இது வரைக்கும் நீங்கள் மனசுக்கு வச்சுருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறுதராமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மீண்டும் பார்க்கலாம்